ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா சாப்டர் டூ மிசலி சிக்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்க போறோம் சோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த ரிலேஷன் எஃப் எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன்மா இஸ் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அட் த இன்டர்வல் ஆஃப் ஜீரோ டு த்ரீ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் அட் த இன்டர்வல் ஆஃப் த்ரீ டு டென் த ரிலேஷன் ஜி இஸ் டிஃபைன்ட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அட் த இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் அட் த இன்டர்வல் டூ டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா ஷோ தேட் எஃபிசிய ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஜி இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ரைட்டுங்களா இப்போ உங்களுக்கு எஃபிசிய ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ஒரு செட்டு ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு இங்கே ஏபிசி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு இமேஜுக்குமே ஒவ்வொரு இது வந்து டொமைன்மா இது வந்து ரேஞ்ச் சரிங்களா இது வந்து எக்ஸ் இது ஒய் இது டொமைன் ரேஞ்ச் டொமைனுக்கும் ரேஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்பர் இமேஜா வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை மாறி வந்துருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒன் டூ த்ரீல ஏபிசி இப்போ ஒரே இடத்துல இருந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இப்படி போயிருந்துச்சுன்னா இது நாட்டிய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோமா இதே மாதிரி இதில் செக் பண்ண போகிறோம் இதில் செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குன்னா முதல் இடத்து உடனே நீங்கள் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஸோ கிவன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ்ஆர் ஈக்குவல் டு டென் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ஜீரோ டு த்ரீ வரைக்கும் போகுது த்ரீ எக்ஸ்ன்றது த்ரீல இருந்து டென் வரைக்கும் போகுது சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுக்குமே காமனான டேர்ம் த்ரீ த்ரீன்ற எலிமெண்ட் வந்து காமன் ஸோ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறேன்னா அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்க போறேன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆகி இருந்தா இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் ஒய்னு எடுத்துக்குவோம் அதுதான் இதுதான் என்னது ரேஞ்ச் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதுவோம் நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர் போடுவோமா இப்போ எக்ஸுக்கு பல த்ரீ அப்ளை பண்ணுங்க என்ன வந்துடும் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இதே கண்டிஷனில் கீழே உள்ள எலிமெண்ட்டுக்கு எழுதுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க த்ரீ த்ரீ சார் நைன் இப்போ பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே என்ன வந்துருச்சு ஈக்குவலாக வந்துச்சு ரைட்டுங்களா அப்போ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போடுறப்ப எனக்கு வரக்கூடிய இமேஜ் என்ன வருது த்ரீ த்ரீன்னு எக்ஸுக்கு போடுறப்ப எனக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் நயன் அப்படின்னு ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் வந்திருக்கு அதாவது பேரலா ஒரே ஒரு இமேஜ் தான் வந்திருக்கு ஸோ என்ன எழுதுவீங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா அண்ட் இட் ஹேஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் இமேஜ் அண்ட் இட் ஹேஸ் யூனிக் இமேஜ் புரிஞ்சுங்களாமா இப்போ இதே இடத்துல வேற வேற நம்பர் வந்துருந்துச்சுங்கன்னா அது வந்து நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இதே மாடலில் ஜி ஆஃப் எக்ஸுக்கு செக் செக் பண்ணிடலாம் இப்போ ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்னமா கொடுத்துருக்காங்க சேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அட் த இன்டர்வல் ஜீரோ டு டூ அண்ட் த்ரீ எக்ஸ் அட் த இன்டர்வல் டூ டு டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் காமன் இன்டர்வல் என்ன இருக்கு டூன்றது காமன் இன்டர்வலா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ரைட்டுங்களா இதோடைய ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒய்யோட வேல்யூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன மொதல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல டூக்கு பதில் அப்ளை பண்ணுங்க என்ன வந்துடும் டூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அடுத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேர்ம்ல அப்ளை பண்ணுங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போடுங்க ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ இதோட பாயிண்ட் என்னமா வருது நமக்கு டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போட்டால் ஃபோர்னு கிடைக்குது இன்னொரு வாட்டி எக்ஸுக்கு பதில் டூன்னு போட்டால் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜ் கிடைக்குது சரிங்களா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் இமேஜ் கிடைச்சா தான் அது வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னா அது நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் அப்போ தேர் ஃபோர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு ரீசன் சொல்லணும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் டூ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் டூ டிஃப்ரெண
இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேலை ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று போட போகிறோம் அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ லெவன் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னா இங்கே பாயிண்ட் இருக்கா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னா நம்ம ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் இதே மாதிரி எஃப் ஆஃப் ஒன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒன்னா ஒன் ஸ்கொயர் அதாவது ஈக்குவல் டு ஒன் புரிஞ்சுங்களாம்மா இல்லை ஸ்கொயர்னே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த டேர்ம் பார்த்துக்கோங்கம்மா இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் இது கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் போல ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்னே போடுங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு போல ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஒன் ரைட்டுங்களா மேலே ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்போ என்ன எழுதலாம் a plus b into a minus b divided by 1.1 minus 1. இது a, இது b. சரிங்களா? இப்போ பார்க்கலாம் 1.1 minus 1 மேலை இருக்கு, கீலை இருக்கு. சோ, ரெண்டை என்ன பண்ணிலாம்? Cancel பண்ணிலாம். சோ, மிச்சை என்ன கண்ணா இருக்கு? 1.1 plus 1 equal to 2.1. சோ, this is the answer for question number 2 கண்ணா. Next, நம்ம question number 3 பார்க்கலாம். So next ma, question number 3 பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீயில் என்னவா இருக்குன்னா ஃபைண்ட் த டொமைன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டொமைன்னா என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு ஆரோ டயக்ராம் போட்டுக்கிறோம் இதில் டொமைன் என்ன ரேஞ்ச் என்ன இந்த பக்கம் நம்ம எதுலேருந்து நம்ம ரிலீஸ் ஆகுதோ அது டொமைன் எதில் போய் ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைக்கிதோ அது வந்து ரேஞ்ச் சரிங்களா இது வந்து டொமைன் இது வந்து ரேஞ்ச் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டொமைன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்ன நீங்கள் அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கம்மா ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ எடுத்த உடனே கிவனில் கொடுத்துருக்கதை எழுதிக்கோங்கம்மா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது என்ன ப்ளஸ் டுவெல் சாரி இது என்ன ஃபார்மேட்டில் கண்ணா இருக்கு பி பை கியூ ஃபார்மேட்டில் இருக்கா P பை கியூ அதாவது ரேஷனலைஸ் ஃபார்மில் இருக்கா ரேஷனலைஸ் ஃபார்மில் கியூவோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கக்கூடாது ஜீரோவா இருக்கக்கூடாது அதாவது Q இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட்டுங்களா இங்கே கியூன்றது டினாமினேட்டர் டேர்மில் இங்கே என்ன இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல்னு இருக்குங்களா ஒருவேளை இஃப் இந்த டேம் கீழே டினாமினேட்டர் டேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தால் எப்போ ஜீரோவா இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூஸ் நம்ம என்ன வேல்யூ போட்டால் ஜீரோ வரும் முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சரிங்களா இதை ஃபேக்ட்ரிசேஷன் தெரியுமா ஒன் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் டுவெல்ல செப்பரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரணும் மைனஸ் எயிட் வரணும் ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மைனஸ் எயிட் வரணுன்றதுனால மைனஸ் மைனஸ் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூனா மைனஸ் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் டூனா ப்ளஸ் டுவெல் அப்போ போடுங்க பார்ப்போம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கம்மா எக்ஸை ஃபஸ்ட் டேர்ம்லேருந்து காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா x minus 6. Second term la minus 2 common add thing na x minus 6 equal to 0. Rennle me common x minus 6. Inga x minus 2 equal to 0. Appo x minus 6 equal to 0. And x minus 2 equal to 0. Appo x is equal to 6. And x is equal to 2. Adha avadhi in the denominator term eppa namalik 0 on kadekkiyo? 6 o 2 nra value pota 0 on kadekkiyo. Matta yenda value pota alo namalik enna kadekkiyadhi? ஜீரோனு கிடைக்காது அப்போ தேர் ஃபோர் நம்ம டொமைன் எப்படிமா இருக்கும் மிச்ச நம்பர் எல்லாமே எல்லா நம்பர்னால் நம்மளுக்கு என்னது ரியல் நம்பர்ஸ் சரிங்களா ரியல் நம்பர்ஸ்லேருந்து நம்ம ரெண்டு எந்த நம்பரை மட்டும் சேர்த்துக்கக்கூடாது டூவையும் சிக்ஸையும் சிக்ஸையும் மட்டும் எடுத்துக்கக்கூடாது டூவும் சிக்ஸும் எடுத்தால் இந்த டேர்ம் டினாமினேட் டேர்ம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அதனால் மைனஸ் ஆஃப் டூ கமா சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பர் தவிர மிச்ச நீங்கள் எந்த நம்பர் போட்டாலுமே இதுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்மா So dear students, நான் அனுப்புகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாம லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த